Learner's Guide. Hi friends, in this video, we will talk about the equilibrium of two couples. In this theorem, we will talk about the couple's topic. This is one of the theorem. Uh, couples are in moment, every 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 video every moment, every moment, in the theorem, we will explain the equilibrium of the equilibrium. The equilibrium is the equilibrium. Now, we have an object. If we have a force, we will move the object. If we have a force, we will move the object. If we have a force, we will move the force. So, we will move the object. So, we will move the equilibrium. Now, we will move the equilibrium. We will move the equilibrium. Now, we will move the equilibrium. We will move the equilibrium. Now, we will move the equilibrium. ना ना कुड़करे रेंड फोर्स में इक्वल आ रहन्दा था अंदर पेंसिल रेस्ट ले रखो ना वो र फोर्स कमिया कुड़तो वो र फोर्स कोड़ा कुड़कर पो अद वंदो वो रेड़ते उटो नो रेड़ते को मो आहो अपनी मो आह का हमें वो रे रेड़ते ले रेस्ट ले रहन्दा चुना अंदर स्टेट था इक्वली ब्रियम अब डिंस ओल्ड रा� in the theorem, we will say that if two couples whose moments are equal and opposite act in the same plane upon a rigid body, they balance one another. Now, if there are two couples, the two couples are equal and opposite sign. The opposite sign is equal and opposite sign is equal to a rigid body. One couple will act in the same plane and one couple will balance one another. Now, we have two couples. One is P, P and Q. In the last video, we have to mention the first P in the first P. The second P is the distance of the two forces. So, what did they say in the question? The moments are equal and opposite. So, P into P equal to Q into Q. The P into P is the moment of the P into P. Q into Q is the moment of the second couple. இப்பு ஏக்சாம்பல்கு இதுக்கு வந்து 5 இதோட moment value வந்து 5 வண்ணு இருந்து செய்ப்டியின்னா இதோட moment value வந்து minus 5 வா இருக்கும் அதுவது moment equal ஆருக்கும் அனா வந்து அதுவுட sign மட்டு change ஆயிருக்கும் அப்பதான் ஒன்னுத்து வந்து ஒன்னும் நம்மது balance பண்ண முடியும் So, this is the two possibilities. One is the two couples in parallel. No, the two couples are intersected. The first one is the first case. Now, there are two couples. Now, one couple is the in this direction. Now, this is the outward direction. This is the downward direction. This is the P P. Two equal forces. So, this is the same. One couple is the Q in the outward direction. This is the same downward direction. Two are equal. So, this is the same. This is the P and Q. So, this is one type of couple. This is one type of couple. This is the same. 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 P is the force and the corresponding force is the upward direction of the male upward direction. Q is the force in the upward direction of the male. The corresponding force is the downward direction of the male. So, how do we do this? Draw a straight line perpendicular to the lines of action of the forces meeting them at A, B, C, D. இது வந்து 4 force perpendicular ஒரு line வந்து draw பணிக்கிறாங்க சு அது வந்து எப்படி இருக்குனா இதோட line of action வந்து A இதோட line of action B இதோட line of action C இதோட line of action D இப்படினாது எடுத்துக்கிறாங்க Since the moments of the couples are equal, we have moments of the couple வந்து நமல்கு equal நு சொல்லிட்டாங்க சு இப்ப இந்த couple எடுத்துக்கிறீங்கனா இதோட moment என்ன இது வந்து A, B நிடுத்துக்கிறாங்க, இது C, D நிடுத்துக்கிறாங்க, இந்த diagramல குடுத்திருக்கப் படி, இதோட moment of the couple என்ன, P into A, B, நம் லாஸ்ட வீடியோல பார்த்த மாறி, moment நா, forces into perpendicular distance, இதோட force P, அதோட perpendicular distance A, B, equal to, இதோட moment உன் equal நிச் சொல்லிட்டாங்கள், சு அதனால் இதோட force வந்து Q, அதோட perpendicular distance வந்து C, D, சு அதனால நாம் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திருப்போம் இப்போம் இந்து ரெண்டு போர்ச் வந்து ஒரே டாரக்சின்ல ஐக்டாகது எப்படினா அது வந்து நம்மலால் single forceாக கண்வேட் பண்ண முடியும் இப்போ இது வந்து P இங்கு ஒரு போர்ச் இது Q எப்படினா இந்த ரெண்டு போர்சையும் நம்மலால் single forceாக P plus Q எப்படின் சொல்லி 
பி இன்ட்டு ஏஎல் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு டிஎல் இவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அப்வேர்டை விட்டுட்டு டவுன்வேர்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே ஐ மீன் பேரலாக இருக்குது ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக P பிளஸ் கியூ இது வந்து பிங்கிற ஃபோர்ஸ் இது கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் ஸோ அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக இதோட ரிசல்ட் வந்து பி பிளஸ் கியூ அப்படின்னு வர மாதிரி இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவுட்வேர்ட் பார்க்காம டவுன்வேர்ட் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட் அண்ட் சாரி மொமெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் P இன்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து எல்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் P இன்ட்டு ஏஎல் P இன்ட்டு ஏஎல் ஈக்குவல் டு கியூ இன் சாரி கியூ இன்ட்டு டிஎல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க Q இன்ட்டு டிஎல் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டுமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது ரெண்டுமே பேரலாக இருக்கிறப்போ அது வந்து நம்மளால் சிங்கிள் ரிசல்டண்ட்டாக கொண்டு வர முடியும் பி ப்ளஸ் கியூன்னு ஸோ அதனால் அதோட மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து எழுதிக்கலாம் P இன்ட்டு ஏஎல் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு டிஎல் இதை ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இவங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் பி காமனாக இருக்கும் ஏபி மைனஸ் ஏஎல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் கியூ காமனாக இருக்கும் சிடி மைனஸ் டிஎல்னு கிடைக்கும் இப்போ ஏபியில் ஏஎல் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏபியில் ஏஎல் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்பி இருக்குமா ஸோ அது வந்து பி இன்ட்டு இவங்க வந்து புக்கில் வந்து பிஎல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பிஎல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ரைட் சைடில் சிடியில் டிஎல் போயிடுச்சுன்னா சிடிங்கிறது இதுலேருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் அதில் டிஎல் டிஎல் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சிஎல் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கியூ இன்ட்டு சிஎல் இது வந்து நம்ம வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் P into BL equal to Q into CL. பி இன்ட்டு பிஎல் ஈக்வல் டு கியூ இன்ட்டு சிஎல் அதே தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு எதை ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா ரிசல்ட் த்ரீ ஷோஸ் தட் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் த அப்வர்ட் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் பி எட் பி அண்ட் கியூ எட் சி வில் பாசஸ் வில் வில் ஆல்சோ பாசஸ் த்ரூ எல் இப்போ நீங்கள் வந்து டவுன்வேர்டை விட்டுட்டு அப்வேர்டுக்கான மொமெண்ட்டை பாருங்களேன் கியூ இன்ட்டு சிஎல் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு பிஎல் அதே தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கும் Q இன்ட்டு சிஎல் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு பிஎல் ஸோ அதனால் இது நம்மளுக்கு எதை ஷோ பண்ணுதுன்னா அப்வேர்டோட ரிசல்டண்ட்டை ஷோ பண்ணுது அப்போ அப்வேர்டோட ரிசல்டண்ட்டும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல எப்படி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பி ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆனால் வந்து அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதுவும் எல் அண்ட் பா இட் இட் ஆல்சோ பாசஸ் த்ரூ எல் அதுவும் எல் வழியாக தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் ரிசல்டண்ட் இஸ் ஆல்சோ பி ப்ளஸ் கியூ பட் இட் இஸ் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் டு த ப்ரீவியஸ் ரிசல்டண்ட் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்ச அதே மேக்னிடியூட் தான் அப்வேர்ட்லேயும் இருக்குது ஆனால் வந்து அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்கிறாங்க தஸ் த டூ ரிசல்டண்ட் பேலன்ஸ் ஈச் அதர் ஹென்ஸ் த ஃபோர் ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்மிங் த கப்பல்ஸ் ஆர் இன் ஈக்லிப்ரியம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் மேக்னிடியூடாக இருக்குது ஆனால் வந்து எப்படி ரெண்டு ரிசல்டண்ட்டும் ஈக்குவல் ஆனா அதோட டைரக்ஷன்ல வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு இது டவுன்வர்டா இருக்கு இது அப்வர்டா இருக்கு ஆனா ஒரே வேல்யூங்கிறதுனால சோ ஒன்னுக்கு வந்து ஒன்னொன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும் சோ அதனால அந்த இடத்துல வந்து எப்படி சொல்றது அந்த பிளேன் வந்து ரிமைண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்ட் எதுவும் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் சிங்கிளாக கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் இந்த இடத்துல கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பி ப்ளஸ் கியூ ஆனால் அப்வர்ட் டைரக்ஷன் இதுவும் பி ப்ளஸ் கியூ ஆனால் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவாக இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஈக்லிப்ரியம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது வந்து இட் இட் இட்ஸ் ரிமைண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்ட் அந்த பொசிஷன் வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபோர் ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த கப்பல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஈக்லிப்ரியமில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் பி அண்ட் கியூ வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இப்படி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பிங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்லேயும் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதே மாதிரி கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இது கியூ இதுவும் கியூ இது வந்து வாட்டர் ரைட் சைட் லெஃப்ட்
மீட் ஆனிச்சுன்னா சப்போஸ் அதை வந்து நம்ம பேரலல்னு எடுத்துருந்தோம் இந்த கேஸ் வந்து இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பே பேர் கொடுத்துக்கிறாங்க ஏ பி சிடி அப்படின்னு சொல்லி நேம் வச்சுக்கிறாங்க கிளியர்லி ஏபிசிடி இஸ் எ பேரலோகிராம் நம்மளுக்கு வந்து இது பார்த்தாலே தெரியுதுல இது வந்து ஒரு பேரலோகிராமாக தான் இது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் லெட் ஏபி ரெப்ரஸன்ட் பி ஆன் சம் ஸ்கேல் இந்த இடத்துல ஏபிங்கிறது பி அப்படிங்கிற இதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தானே போகுது ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஏபிங்கிறது பியை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் த டூ கப்பிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் வி ஹாவ் நம்மளுக்கு முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் த டூ கப்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த இதுலேயுமே நம்ம எப்படி எடுத்திருந்தோம் பி இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருந்தோம் இந்த இடத்துல ஏபிங்கிறது பியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பிக்கு பதிலாக ஏபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏபி இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல கியூ எந்த டைரக்ஷனில் போகுது இது வந்து எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கிறோம் ஏடி அப்படிங்கிறது கியூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் ஏடி இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க இதை செகண்ட் ஈக்வேஷனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆல்சோ இந்த இடத்துல புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ ஏபி இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஏடி இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன்லேருந்து செகண்ட் ஈக்வேஷனை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு பியுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பி பை ஏபி கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் இந்த ரெண்டு கியூவும் கேன்சல் ஆகிடும் கியூ பை ஏடின்னு கிடைக்கும் பி பை ஏபி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏடின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதே தான் பி பை ஏபி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏடி இது வந்து தேர்ட் இக்வேஷன் வச்சுக்கிறாங்க திஸ் ஷோஸ் த சைட் ஏடி வில் ரெப்ரஸன்ட் கியூ ஆன் சம் ஸ்கேல் இன் விச் த சைட் ஏபி ரெப்ரஸன்ட் பி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிங்கிறது வந்து ஏபி அப்படிங்கிற டைரக்ஷனில் இருக்கு கியூங்கிறது வந்து ஏடிங்கிற டைரக்ஷனில் இருக்கு அது வந்து சம் ஸ்கேலில் வந்து இதை அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டூ ஃபோர்ஸஸ் பி அண்ட் கியூ மீட்டிங் அட் ஏ கேன் பி கம்பவுண்டட் பை பேரலோகிராம் லா பேரலோகிராம் லா முன்னாடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இது பிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு பேரலோகிராமாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதை வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் இதை வந்து கியூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் இது ஒரு பேரலோகிராமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த பி ப்ளஸ் கியூ அதாவது இந்த பிக்கும் இந்த கியூக்கான ரிசல்டன்ட் வந்து அந்த பேரலோகிராமோட டயக்னலில் ஆக்ட் ஆகும் பி ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லி இது ரெண்டுத்தோட கம்பைன் பண்ண ரிசல்டன்ட் வந்து அதோட டயக்னலில் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துல த டூ ஃபோர்ஸஸ் பி அண்ட் கியூ மீட்டிங் அட் ஏ கேன் பி கம்பவுண்டட் பை பேரலோகிராம் இந்த இடத்துல இது பிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இது கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து இப்படி மிடில் ஆக்ட் ஆகும் ஏசி அப்படிங்கிற டைரக்ஷனில் அந்த டயக்னல் வழியாக இதை ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பி ப்ளஸ் கியூ அட் ஏ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அதை எப்படி எழுதிக்கிறாங்கன்னா ஏபி ப்ளஸ் ஏடின்னு எழுதிக்கிறாங்க ஏபி ப்ளஸ் ஏடி இது ஒரு ரிசல்டன்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஏசிக்கு ஈக்குவல்னு நம்ம பேரலோகிராம்லால் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதனால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ஸோ சிமிலர்லி பி ப்ளஸ் கியூ அட் சி இந்த டைரக்ஷனை பார்க்குறாங்க அதாவது இதே தான் அதே பேரலோகிராம்லாம் தான் ஆனால் வந்து இது இப்படி திருப்பி இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது பிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அதோட ரிசல்டன் வந்து அதுலேருந்து டயக்னல் வழியாக வரும் ஸோ அப்போ அது வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் சி ஏங்க டைர சி ஏ அப்படிங்கிற டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ ஸோ இந்த இதில் இது ரெண்டுத்தோட ரிசல்டன் வந்து ஏசியில் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன் வந்து சிஏல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஏசி ப்ளஸ் சிஏங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு ஈக்லிபியமாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க The two resultants AC and CA being equal and opposite cancel each other. ரெண்டு ரிசல்டன்ட் ஏசியும் சிஏவும் ஈக்குவலாக இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டுமே வந்து ரிமைண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் த ஹென்ஸ் த ஃபோர் ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்மிங் த கப்பல்ஸ் ஆர் இன் ஈக்லிபியம் இந்த நாலு ஃபோர்ஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கப்பல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஈக்லிபியமில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு கப் ரெண்டு கப்பிள்ஸோட மொமெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்து அதோட சைன் வந்து ஆப்போசிட்டாக